Hello, good evening. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you doing, Vanessa? I'm fine. Thanks. Okay, great. Did you work today? I'm pretty good. Okay, that's nice. Uh, what about the rest of you, Azucena? How are you doing? Hi, thank you. Good. <laughs> Did you have a good day? Good. Oh, that's nice. Is she your and daughter? You? Oh. Sorry? And you? Oh, I'm really good. I had a very good day. Thank you for asking. Thank you. Uh, what about you, Guillermo? How are you doing? Hello, Guillermo? Mm, okay, Edenilson, hi, how are you? Hi, teacher. I'm fine. And you? Pretty good. Thank you for asking. Did you work today? Yeah, I did. Okay, how was your day? Um, my day is really, really nice. Oh, that's fantastic. I'm glad to hear that. And Roberto, how are you today? Roberto, can you listen to me? Roberto, are you there? Um, quick reminder, turn on the cameras. No sé si están cenando o, pero sí tienen que encender la cámara. Okay, um, well, I checked the, revisé uh, los discussion forums y mm, solo tres, vi nada más tres comentarios en el discussion box. Así es que los invito nuevamente a que pongan sus comentarios. Eso me sirve. La verdad que las tres personas que comentaron lo hicieron muy bien um, para empezar. Porque estamos empezando con un tema nuevo que es bastante cargadito, pero no imposible. Y nos va a servir mucho. Entonces solo vi un par de cositas que ahora pues espero que se refuercen en esta sesión. Y así será. Uh, vamos a empezar con un review del Simple Present, ¿ok? Um, no sé si tienen alguna pregunta. Si hicieron la tarea también, porque revisé hoy y tampoco había mucho, solo un par habían hecho la tarea. Acuérdense mm -hmm. que es importante que vayan al día, sobre todo porque ya vamos a tener el midterm exam. So it's important. Okay, uh, what do you remember from yesterday's class? ¿Qué recordamos? El uso del do y el das. Okay, do y das. Okay, vamos a usar do y das como auxiliar cuando estemos hablando en presente. ¿Qué más recuerdan? Que a la tercera persona se le agrega una S. Mm, exacto, al verbo. al verbo. La mayoría de veces es ese al verbo, tercera persona, oración afirmativa, ¿verdad? Mm -hmm. sí. Excelente, muy bien. Ok, we're going to start with the presentation, just to review that topic. It's important to review because, well, we refresh knowledge. Okay, so uh, today is our class number seven. Wow. Apenas es la séptima clase y ya los escuché haciendo sus párrafos, sus oraciones. So you're doing a very good job. You're good students. So um, this is our class number seven and we're going to review the present simple statements, okay? Uh, first thing about the present simple, in affirmative statement, it says we form the present simple with the infinitive of the verb. Uh, 
And this is what we were saying. Okay. Let me get back. Uh, esto es lo que estábamos diciendo. La primera columna me muestra que para hacer oraciones voy a uh, ubicar primero el sujeto y luego un verbo en infinitivo. Infinitivo significa en su forma simple, ¿verdad? Um, I work, you work, we work, you work, and they work. Uh, por ahí vi en un, um, en, el, en un comentario en la discussion forum, había una oración que tenía el primera persona y el verbo con S. Ok, so, eso ya no lo vamos a hacer, vamos a hacer este repaso. Recuerden, cuando estamos en la primera persona, segunda persona o plurales, we you they, no utilizamos ese en el verbo. En cambio, si vamos a hacer oraciones afirmativas en tercera persona, dijimos ayer que la tercera persona singular es he, she, she, it. it. Exactly. En ese caso sí vamos a agregar S a la mayoría de los verbos, ¿verdad? Tercera persona, singular, oración afirmativa. Ok, like this, he works, she works, and it works. Ok, rules. Las spelling rules, también vimos que para agregar esa S a la tercera persona, en general, es nada más S al verbo. I read, he reads. Eh, ¿Recuerdan? Uh, verse ending in Y. Verse ending in Y, it changed, right? Like, for example, si tenemos una vocal antes de la Y, solo agregamos S. I play or he plays. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES. Okay. También decíamos que los verbos que terminen en O, SH, TSH, X, SS, O, en estos casos solo vamos a agregar ES al verbo. Por ejemplo, go. Cambiaría a go. Wash. Washes. Watch. Watches. Fix. Fixes. Kiss. Kisses. Esto era con respecto al spelling. Decíamos que lo utilizamos el simple present para hablar sobre actividades que realizamos usualmente. Comer, tomar el bus, trabajar, tomar café, a ver televisión. Esas son cosas habituales. Um, tenemos unos ejemplos aquí. I go to school every day. Ok, podemos utilizar referencias, time reference. Like, for example, every day, every week, every month. Every year. On Sundays, at weekend, in summer. She studies French in the afternoon. Adverbs of frequency are often used. También uh, eh, vamos a usar adverbios de frecuencia algunas veces. Como por ejemplo, always, usually, often, sometimes, and never. Vamos a estudiar un poco más también de los, uh, como les decía, este tema lo vamos a ver bastante. Entonces, con la práctica, vamos, no es necesario memorizar todo en una sesión de dos horas. Vamos a tener más tiempo para seguirlo practicando. Así como vimos esto ayer, ahora lo estamos reforzando. Dando un poquito más de información, así vamos a seguir en la sección 2 y en la sección 3 y luego más adelante. Así es que tiempo para practicar y um, vamos a tener mucho. Always es un adverbio de frecuencia que significa siempre. 
Usually. Usualmente. Often es seguido. Con bastante frecuencia, right? Sometimes. Algunas veces. Y never es nunca. Podemos utilizar adverbios de frecuencia cuando estamos hablando de cosas um, de nuestra vida, de nuestra rutina. Uh, como decir, yo siempre tomo café en la mañana. ¿Cómo diría esa oración? I always, always drink coffee in the morning. I always drink coffee in the morning. Excellent. Or, I usually drink tea at night. Mm -hmm. I often go for a walk. Uh -huh. Seguido voy a dar una caminata. I often go for a walk. Um, si quiero decir que algunas veces veo televisión en la noche. I sometimes watch TV at night. Uh -huh. Esto lo vamos a ver más adelante en, en donde vamos a ubicar los adverbios de frecuencia, cómo se usan. Um, ahorita no vamos a trabajar adverbios de frecuencia, lo vamos a terminar a, a practicar más adelante. Vamos a ver, make affirmative sentences. Ok, I have this, he, and tengo el verbo go. Para hacer una uh, oración afirmativa utilizando el sujeto y este verbo, ¿cómo quedaría? He goes. Ajá. He goes to school. Con un gran ánimo que va. He goes <laughs> to school. Ok. Y aquí, they eat. They eat a lot. Ellos comen mucho. En este caso no cambiamos el verbo porque estamos hablando de un sujeto plural, ¿verdad? Ellos. They eat a lot. She surf. ¿Tendría que hacer algún cambio en el verbo o no? Yes. She nice. surf. Yes. Ok, no. sí. No. Ajá. Es el surf. Ok, so. She surf the internet. Ese es otro verbo. Cuando usted dice que navega en internet, está na es surf, el verbo navegar en internet. He surfs or she surfs the internet. Ok. En este caso. No cambia. No cambia. No cambia porque estoy hablando de la primera persona singular. I. I play the flute. Ok. I play the flute. No cambia. Excelente. Um, ¿Y acá? Ok, sí, tengo que cambiar el verbo, ¿verdad? She cries. Ajá. Haciendo este cambio, ¿verdad? Como antes de la Y hay una consonante, entonces elimino la Y, escribo Y latina y agrego e S. Uh, negative form. ¿Qué dice de la negative form? ¿Qué recuerdan de la forma negativa? Agregar, Agregar el auxiliar, pero uh, hay un cambio, ¿verdad? En el auxiliar. Cuando es... le ponemos el apóstrofe. Ok. Uh, lo podemos hacer corto y ponerle el apóstrofe. ¿Qué más? Hablábamos de dos auxiliar. Es el mismo, pero hay un cambio. ¿Qué recuerdan? 
En tercera persona singular. Ok, en tercera persona singular, ¿qué utilizo? ¿Cómo, cómo hago el, el auxiliar? Doesn't. 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 Y en la... En base se utiliza el negativo y el negativo. Ok, lo voy a silenciar porque alguien anda vendiendo papas por ahí. Ay, esas son las cosas que no podemos controlar. Ok, uh, esto es bien importante. Les, les voy a hacer un, una, un paréntesis acá. Um, porque a veces hay confusión y ayer escuché un poquito de, de, de confusión en esto. Eh, vamos a ver, lo voy a hacer en la pizarra para que sea más, um, por si quieren tomar notas. Recuerden que eh, en la sección 1 vimos el presente simple con el verbo to be, ¿verdad? Am, um, is, are. Y decíamos que cuando hacemos Oraciones negativas con el to be es diferente a hacerlas con otros verbos. ¿Recuerdan cómo hacíamos a negativas con to be? Isn't o aren't. Isn't, aren't. Ajá. Y si yes, uh, yo quiero decir... Yo no, yo no estoy molesta. I am not. Excelente. I am not. I am not angry. I am not angry. Excelente. Entonces, para ser negativas con el verbo to be, con am, is, or are, utilizamos not. ¿Verdad? I am not. He is not, she is not. Ok, pero ese es con el verbo to be. Cuando yo no estoy hablando del to be, no estoy hablando de ser o estar, entonces quiere decir que con todos los demás verbos que no sean ser o estar, yo voy a utilizar don't y doesn't. Ok, recuerden que cuando sean verbos diferentes a ser o estar, a to be, entonces vamos a estar utilizando don't y doesn't. Ok. Por ejemplo, decir uh, yo no, um, yo no como espaguetis. ¿Cómo sería la oración? Yo no, yo no como pasta. I don't eat pasta. No sé cómo se dice. I don't eat pasta. Excelente. I don't eat pasta. Ok. Ahora si sí digo, ella no come pasta. She, she doesn't, she doesn't, doesn't, eat, pasta. She doesn't she eat pasta. Excelente. Y recordando, ¿verdad? Que cuando estoy haciendo oraciones negativas, ya no le agrego S al verbo. Ya no es necesario porque estoy utilizando el auxiliar para Yo tercera persona. no lo había persona. visto, sigue. No sabía. Okay. ¿Questions? ¿Preguntas? No. No. Ok, so no. let's continue with the presentation. Um, screen again. That's negative for us. Okay, and here we have this. Let's remember, to form negative statements, we use the subject and the auxiliary verb, el verbo auxiliar do or does, y luego not, y luego el verbo en infinitivo, sin cambiarle nada, ¿verdad? Eh, la forma contractada es don't y doesn't. Esa es la forma corta, como lo hemos estado utilizando, don't y doesn't. ¿Cómo es la forma completa? Do. Not. Does not. Esa es la forma completa. Nosotros lo hemos estado usando contractado. Ok, y esto ya como les acababa de explicar, ¿verdad? En primera persona, en segunda y en los plurales, vamos a utilizar el auxiliar don't. 
y luego el verbo. Como por acá, I don't play, you don't dance, we don't eat. Tercera persona singular, doesn't. He doesn't read, she doesn't study, he doesn't sleep. Okay. Questions? No questions? No. no great. Um, let's see. In this case, uh, they is the subject, the verb read, they don't read. She doesn't love him. She doesn't love him. Uh-huh. Ella no lo ama. She doesn't love him. He doesn't drive. Yeah. He doesn't drive. Él no conduce. Drive. Ajá. Eh, aquí están viendo una ilustración. Eh, la persona está montando una bicicleta. En ese caso no se usa el verbo drive. Drive significa conducir. Eh, cuando estamos montando una bicicleta, motocicleta, caballo, el verbo es ride. Uh -huh. Es R I D E, right? Right. It's different. He doesn't work. Ajá, uh -huh. él no trabaja. They don't sing. No cantan. Okay, let's practice, right? Affirmative or negative form of the verbs in brackets. Vamos a hacer estas oraciones eh, en su cuaderno. Donde vean que dice not, significa que van a hacer oración negativa. Es decir, no van a escribir not, a menos que estemos usando cero estar, que no es el caso ahorita. So, vamos a utilizar don't or doesn't, ¿ok? Por ejemplo, la 1 dice, they not live in Madrid. ¿Cómo nos quedaría esa oración negativa? They doesn't live, live in Madrid. Excellent, excellent. They doesn't live in Madrid. I'll give you some minutes for you to uh, write the sentences. On your notebook. Some of them affirmative and some others negative. Sue es como un nombre, ¿verdad? Es un nombre de persona. Es un nombre de persona.
teacher? Yeah. What is what is uh, dishes? Dishes. Uh -huh. In number eight, el dishes es platos o trastes. Ajá, los platos. Ajá, esta palabra de la ocho, uh -huh. dishes. Sí. Ajá, platos. Platos. Ok, gracias. Okay, let's check your work. No, finished yet? Yeah. Mm -hmm. Okay, we're going to check. Okay, number one, we did number one. It doesn't. Uh -huh. doesn't, uh -huh. the number one, it was they doesn't live in, Madrid. live in Madrid, right? Madrid, oh, Madrid. Okay. Okay. Uh, number two, Guillermo. Two does. Uh, do uh, su. Su es nombre, ¿verdad? Yes. Two so does study is German as far as the school. Okay, le escuché, pero como entrecortado. Can you repeat again, please? Two. Okay. Dos, study, studies, German at the school. Excellent. Okay, that is the answer. Excellent. Two studies, German at the school. Excellent. Thank you, Guillermo. Uh, Guillermo, choose a volunteer for number three. Escoja alguien para la número tres. Eh, Ana. Okay, who did you choose? Uh, we have Carla, Kevin, Sandra, Marcela. Marcela, Sandra. Number three, Marcela, please. Okay, Marcela, can you give us number three, please? Marcela. Your microphone. I'm sorry, I don't write the complete sentences, but drive. Drives, excellent. Drive. Mm -hmm. Excellent. My dad drives a red car. Excellent. Choose the next person, please. Uh, okay, mm -hmm. Vanessa. All right, thank you. Vanessa, number four. We doesn't. We? What? We doesn't. We doesn't. We, see, we doesn't want to score. Okay, so you say we doesn't. 
Mm. Is that correct? No. We don't. No. We don't. We don't. Uh -huh. we, don't. we don't. Okay. Thank they you. Work. We don't walk. 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 School. To school. Uh -huh. Sería don't. Doesn't. Solo lo ocupamos con he, he, she, she it. it. Uh -huh. Excellent. Thank you. Vanessa, choose someone for number five. Um, Maria Cristina. Okay. Bus doesn't stop here. Excellent. Awesome. Yes. Ajá, porque hablamos del bus. Es una cosa, tercera persona okay. singular. The bus doesn't stop here. Very good, Maria Cristina. I choose someone else to continue with number six. Um, Sandra Patricia. Uh, no, la, no la pude realizar. Me quedé hasta las cinco. Okay, another person. Mm. Ada Cáceres. I brown down not the teach math. Okay, ¿quién tiene la respuesta acá? Teachers. Teachers. Okay, teachers. excellent. Mr. Brown teaches, teaches math. math. Okay. Excellent. Okay, now a volunteer for number seven. The children play football. The children? Play. 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 Sin play. ese, verdad? Yeah. Excellent. Ajá, uh -huh. porque los niños, the children, mm -hmm. is plural. Ellos. Entonces, they. no es. Excellent. The children play football. Play. And football. final, number eight. Every dozen washes children dice dish at the lunch. Excellent. Mm -hmm. Mary washes the dishes at the lunch. After the lunch. Excellent job. Okay. So those were, um, esas eran las respuestas que, que lo hicieron muy bien. Okay, that was the review. Esto fue un repaso de cómo hacemos oraciones afirmativas y negativas in the simple present. Um, vamos a seguir practicando. Lo han hecho muy, muy bien. And we're going to continue in the material. Okay. Uh, in your material, you have this conversation. So we're going to be sharing our daily routines with some classmates. And to start with, have this conversation. En el material les aparece, eh, es la tercera página del folletito de la sección 2 y la página que aparece ahí es 21. Exactly, exactamente esa que vi. <laughs> 21. Okay, they are two. Uh, we have Janet and Cindy. They are speaking. And we're going to practice this conversation. Let's repeat. Um, you can repeat at home. Repeat after me, please. Good morning, Cindy. How are you? No las hacemos, no las descuentan. Good morning. Good morning. How are you? Okay. Um, one more time. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. But, but Katie, Katie is very busy. busy. Really? Who's Katie? Really? really? Who's Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. 
have just come to the very, very, very tight. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. She's a bossy. She's a bossy. 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 Um, no. Things, things. Okay, um, questions. Si tienen alguna pregunta, habiliten su micrófono. En la palabra uh, things. Arrange. Organiza. Reuniones. Ajá, organizar. Arrange es cuando se hace arreglos para organizar. El things. Yo. Reuniones. Things es reuniones. Acá. Uh, meetings. Meetings es reuniones. Reuniones. Meetings, reuniones. Uh -huh. Things. Things. Esta que le voy a things. señalar acá. Things. Sí, esa. Cosas. Ajá, cosas. 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 Yeah. Uh, que dice here is she, she schedule. Uh, schedule. Schedule. Uh -huh. Esa schedule. palabra resulta un poquito complicada, pero piense en que va a decir es ketchup, <ríe> como la salsa de las papas. Es ketchup, pero solo que le vamos a cambiar schedule. schedule. Trate schedule. Schedule. Excellent. One more time. Schedule. Schedule. Okay. Y eso es como hablar de un horario, agenda, programación. That is schedule. 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 Ajá. Excellent. Schedule. O como que va a decir la marca de zapatos, los Skechers. Es similar. Schedule. Mm -hmm. What is the thing? Apretado. Tight, ajá, apretado, tight. Tight. Um, tight. Aquí está, tight. Es algo ajustado, apretado, tight. 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 Uh -huh. Any other question about this vocabulary? Tight. Tight, yes. Any other question about vocabulary? No more questions. Okay, let's practice pronunciation one more time. Vamos a practicar pronunciación una vez más. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Good morning. Cindy. How are you? Cindy, how are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Fine. Fine. I have many things to this week, but Katie is very busy. Busy. Really? Who's Katie? Really? Who's Katie? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? 
Ok, very good, nice. Uh, es, como es una pregunta, vamos a hacer como así la entonación. And what does she do the other day? And what does she do the other day? And what does she say? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. meeting. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, on Friday she arranges meetings. Arrange meetings. She's so busy. She's so, She's so busy. busy. And on weekend? On weekend. And on weekend. And on weekend. And on weekend. All right. Now I'm going to create the section so you can practice uh, in pairs, but before that, I'm going to check attendance. Vamos a, a ver cómo estamos con la asistencia. Remember, cameras on. Y luego vamos a practicar la conversación. Uh, Jorge Daniel Rodríguez Amaya. Not here today. Okay. Fatima Eugenia López Ramos. Tengo problemas con mi cámara, teacher. Ah, sí, así vi que escribió. Uh, ¿Está en la computadora o en un celular? En la computadora, pero como se me intentó trabar, se trabó y de ahí después ya no pude. Ya no oh. me sale. Ok, bueno, tal vez ya sé. Pero qué bueno que nos puede acompañar, Fátima. Um, Ada Susana Cáceres Mendoza. Present. Excellent. Um, Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No, se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Ok. Sara Lisset Melgar Salinas. Sara Lisset Melgar Salinas. Ok. Carla Patricia Martínez Enríquez. Carla Patricia Martínez Enríquez. Me pareció verla, pero quizás se desconectó. Katherine Alexandra Gómez. Present. Ok. Edenilson Alexander Vázquez. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Present. Okay. Kevin Brian Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Roberto Alexander Vázquez. Meléndez. Avilén Elizabeth Pérez Iglesia. Present. Ok. Uh, Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Thank you. Sandra Patricia Muñoz. Present. Ok. Tisher. Eh, yes. ¿Qué significa arranges? Arreglar. Hacer oh. arreglos. Ajá. Uh -huh. Organizar. Gracias. Uh, Gracias. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No. Bela Iris Ramos Calderón. Tampoco se conectó. Ok. Se terminó el receso, Kevin. Vamos a continuar. Uh, let's continue with the conversation. Vamos a practicar en parejas uh, la conversación que acabamos de hacer. Ahí. Los voy a dejar en parejas y algunos posiblemente queden en grupos de tres uh, para estar más seguros de que todos se van a unir, ¿verdad? Vamos a practicar la conversación y voy a entrar a los, um, a los rooms para ver cómo están practicando. Ok, I'm going to create sections. Four, three, four, two and three. Ok, remember to click join or unirse and take turns to practice with your classmates.
Yo seré Janet. Yo después, seré Cindy. Ajá, y después cambiamos un poquito. Bueno, para abajo. Gracias. Eh, okay, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many drinks to this week, but okay, it's very busy. Busy. What? Really? Who is Kai? The new secretary. Her sketch is very dim on Monday. She makes money phone calls later. She write reports about the procession. And what does she do the other days? On Wednesday, the same song email to do bookkeeper and on Friday, Friday she write meaning. She is so busy. And on Wednesdays, quick thing. Ok, eh, hoy soy Cindy. Bye. Excellent. I only heard the word about. Avile, how are you? Uh, Hola. Uh, Hi. Ok, entonces eh, hoy practica Avile con Fátima. Ok. Bueno, yo voy a hacer Janet. Good, good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? How is Katie? The new secretary, her yes. schedule is very thick. Amanda, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is she is too busy and on weekends. Okay. Hoy okay. soy Cindy. Very good. So continue practicing. Okay. Only the word about, solo en la primera conversa, en la primera ronda que hicieron, eh, la pronunciación de la palabra about. De ahí todo bien, si sí necesitan oh. practicar más para que lo vayan haciendo con más fluidez, más rápido. Okay. Pero en general, good job. Thank you. Thank you. Continue Thank practicing. You. Okay. <laughs> One is it's Kesher. It's called my Kesher. The new secretary. The new secretary. Aha, the secretary. Schedule. Aha, the new secretary. Schedule. 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 Aha, schedule. Como que va a a decir los zapatos, los sketchers. Schedule. Schedule. Excellent, excellent. Yeah. Ahí lo escuché bien. Schedule. 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 Sí, Schedule. cuesta Schedule. un poquito, pero se puede. Schedule. Schedule. Ahí está, ahí está. Yeah. Schedule. Y TIG. Schedule is very. Ah, TAI. TAI. Sí. One Monday. Ok. Eh, Edenilson, ¿qué personaje no ha hecho usted? Um, los dos hice ya, no hay problema. Vale, entonces hagamos otro luz, haga con Edenilson y luego yo lo hago con usted. Ok, eh, le hago yo de Cindy otra vez, Edenilson, porque yo le hice de Janet. Vaya, okay. listo. Good morning, Cindy. How are you? Bye. I have many things to do quick, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is 
It's schedule. It's schedule. It's very time when money she makes money from calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? One great day, she sends some emails to the bookkeeper in Ifradi. She's always meeting. She is she is so busy and not weekends. Okay. Yes, good. Mm -hmm. Just the word many. Yes, one more time. She makes many, many phone calls. She uh, uh -huh. makes many. Uh-huh. Continue. Uh, she makes many. Mm -hmm. Mm -hmm. Phone phone calls. Yeah, solo esa palabra escuché así y bueno, hay que practicar más. Para que vayan sonando más rapidito, más fluido. One more time. Okay. Ahora, ¿cómo se van a turnar esta? Eh, tengo que hacer un personaje y... Edenilson, si quiere me ayuda. Sí, sí. Ok. ¿Hago Janet entonces? Sí. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but get... Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her shoulders is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And Friday, she arranged arrange meetings. She's so busy on a weekend. Teacher. Yes. Arrange. Arranges. 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 Arrange. Es, eh, es arreglar, organizar. Arreglar, ¿no? organizar, ajá, organiza mm. reuniones, reuniones o arregla reuniones, no. ajá, arrange is needed. Mm -hmm. Reuniones, ok. Reports. ¿Vamos, Luz? Ok, listo. Si gusta es Janet y yo soy Cindy. De acuerdo. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is Her very schedule? tight. Her schedule? Yes, sí, lo hizo bien, so, pero tiene que estar segura porque dijo... <laughs> yes, yeah. Her schedule is very tight. <laughs> Her schedule is very tight. Excelente, ya ves, <laughs> sin pensarlo mucho. <laughs> Me alegro. Bueno, voy a ver otro grupo. Sigan. Okay. <laughs> On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes. Arrange the meetings. She's she busy and on Wednesdays. Okay. Weekends. <laughs> Katie. Ahora invitámonos porque él no está. Oh, ya llegó. Hola. Ya llegó. Hello. Hello. No. Do you have any question for me? Hey. <laughs> <laughs> ah, se estaba portando mal Kevin, ¿verdad? No, ya lo había dicho, pero. Estaban ellas dos de último ahorita. Ajá. Vaya. Let's go. Le dimos permiso de ir al baño. <risa> Good morning, Cindy. How are you? Ah, pues comienzo, pues. Eh, no, morning. ustedes, ustedes, eh, Janet. Eh, Cindy, perdón. 
morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the wise to the to the this week. Ajá, sin pensarlo mucho. Vamos a repetir otra vez. Fine. Fine. I have, I many, have things. many things. Excelente. Ahí sí lo dijo más rapidito. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Excellent. Really? What is the Kerry? The new secretary. The shoulder is teacher. Her schedule. Schedule. He, her schedule is very tight. On Mondays, they make many phone calls. Uh, later, she writes a report about the production. Uh, and what does she do other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and the, on Friday, she arranges the meeting. She arranges, uh -huh, she arranges meeting. She arranges the meeting. Yeah, she is a sobosi on the weekend. Okay. Very good, though. Very busy. Very no busy. buzo. No buzo. <laughs> Cero. We did it great. Hoy les está ganando la risa, pero lo están haciendo muy bien. Solo traten de, de no, no, no pensarlo mucho, solo lean así con seguridad, yeah. pero creo teacher, que le está todavía. Teacher, teacher is a uh, children or shoulder. Schedule, el horario. A mí se me hace como por la marca de zapatos esa Skechers. Schedule. Ajá, es similar la pronunciación, solo decimos schedule. Schedule. Excellent, schedule. Schedule. Como con ul, schedule. Schedule. Excellent. Ahí va que. Schedule. Ajá, the schedule. Schedule. One more time, schedule. Schedule. Excellent. Continue Excellent. practicing. Creo que me falta un grupo todavía de ir a ver cosas. <laughs> Continue. Okay. Semana, está muy ocupada en la semana. I am weekend. Sí. Es como admiración. Es esa es pregunta. On and sí, eso es un... And, is, and on weekends? And on weekends. Uh -huh. no, and, and on, on weekends. weekends. Uh -huh. Uh -huh. And on weekends. And on weekends. Excellent. Donde dice Chios Busi, esa es admiración. Chios Busi, o sea, busy. ellos uh -huh. eso es busy. Chios ese, Busi. Oh, está muy ocupada en la semana. Como and que on weekends. Sí, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Y los fines de semana. And on weekends. And on weekends, cierto. And on weekends. Ajá. Uh -huh. She's so busy. She's so busy. She's, she's so busy. Ajá. She's so busy. Uh -huh. she's she's so busy. busy. And estamos, on weekends. Estamos con los acentos porque los otros estamos cometiendo un error. Estamos leyendo de corrido, por ejemplo. Y hay secretary. puntos. Ajá. Si no secretary, es pausa. Her schedule is very nice. It's very tight. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Okay. Later, she mm -hmm. writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, he sends some email to the bookkeeper. And on Friday, he arranged meeting. He's so busy. Remember, busy, como con She's so busy. 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 On the weekends? And on weekends. And on weekends? And on weekends? Uh-huh, weekend. Weekend, weekend, la D, la S, weekend, weekend. Hello, okay. weekend. Bueno, si quieres le damos otra, otra, otra vuelta, otra vuelta. 
Yeah. Sí, si quieres, Roberto y Catherine, ustedes hacen. Ok. So, Janet, yo, Catherine. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. No, busy. Okay. Really? Really? What is Katie? The new secretary. Uh -huh. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. Busy, remember, busy. She's so, she's so busy. Excellent. And weekends. And on weekends. Okay, and excellent. Okay, um, I heard all the groups practicing. You're doing very well. So, la palabra schedule es un dolorcillo de cabeza, pero <laughs> sí lo hicieron muy bien. Um, creo que a todos están por acá. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Schedule. Exacto, schedule. Huh? Very good. Schedule. Yes. Okay, uh, so we're going to continue. Remember that it says a week a weekdays. And in the conversation, ask about weekends. 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 Okay, weekdays. Weekends. Weekdays. Weekdays are Monday, Tuesday. Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday Friday. 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 Esos son días de semana. De semana. Weekdays. And weekend. weekend fin de semana. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Uh -huh. Saturday and Sunday. Esos son el fin de semana. Weekend. Weekend. Weekdays. Weekend. De lunes a viernes. Esos weekdays. weekdays. Uh -huh. So, um, vamos a practicar los días de la semana, vamos a llenar un cuadro por ahí, pero antes vamos a ver una presentación para ver un poquito más de un vocabulario que nos puede ayudar. Es um, daily routines and days of the week. And this is combined with the simple present, which is the topic that we are studying. Let's do this exercise. Days of the week and daily routine. Uh, yesterday, vimos, ayer vimos algunas palabras de rutinas en el trabajo, actividades que se pueden hacer. ¿Recuerdan algunas palabras de ayer? Type. Okay. ¿Otra? Ah, oh. Bookkeeper. Ok, bookkeeper es una ocupación, sí, sí. actividades que se hacen, dijimos type, drive, ok, drive, dice, ajá, call, carry, carry, call, ajá, carry, call, 
Assist. 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 Check. Please. Hey. Hey. Check. Right. Carry. Carry. Call. Call. Assist. Right. 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 Right report. Right report. Okay. Print. Visit. Check. Right. Check. Supervise. Supervise. Clean. Okay. Take a break. Take Green. a break. Cooking. <laughs> Excellent. Cooking in. Push, push in or push out. Punch in, punch out. Excellent. Okay. Mm -hmm. Now, uh, to talk about uh, daily routines, también tenemos uh, otras actividades que se hacen todos los días, tal vez no necesariamente en el trabajo. Y vamos a estar hablando de lo que hacemos cada día. What do you do every day? Let's repeat the question. What do you do every day? What do you do every day? Do do every every day? day? day. Excellent. Ya ven que cuando repiten no están leyendo, solo repiten. <laughs> Así tienen que ser seguros. Otra vez. What do you do every day? What do, what do, you, do you do every, every day? day? Okay. On Monday, I sweep the floor. On Monday, I sweep the, the, the floor. floor. On, On Tuesday, 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 I mop, I mop the, floor. the floor. On Tuesday, I mop the floor. On Wednesday, Wednesday I On wipe Wednesday, the table. The table. On Thursday, Thursday, I clean the window. I clean the window. Okay, so we have another activity. Sweep the floor. Barrer el piso. Sweep the floor. Sweep the floor. Mop the floor. Wipe the table. Wipe the table. Clean the window. Wipe es cuando usted pasa un trapito, ¿verdad? Es lo que se utiliza para limpiar, es un wipe, es una toallita húmeda. Hispanic wipe. Wipe. El wiper. Ok, so here we have some weekdays. Monday, let's repeat, Monday. 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 Tuesday. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Ajá, es importante. El martes y el jueves se parecen, pero aquí decimos Tuesday. 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 Ok, y el jueves es como con Z. Thursday. 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 En el miércoles, esta es no se pronuncia. Wednesday. 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 <laughs> Se los adelanto. <laughs> okay, let's repeat. <laughs> On Monday, I sweep the floor. On Monday, I sweep the floor. On Tuesday, I mop the floor. On Tuesday, I mop the floor. On, the floor. On, the floor. On Wednesday, I wipe the table. On Wednesday, I wipe the table. On Thursday, I clean the window. On Thursday, I clean the window. On Friday, I make the bed. On Friday, I make the bed. On Saturday, I wash the dishes. On Saturday, I wash the dishes. On Sunday, I water the plants. On Sunday, I water the plants. Okay. So, como ven aquí, make the bed es arreglar la cama, ordenar la cama. Make the bed. Make the bed. Wash the dishes. 
Wash, wash the dishes. Y uh, cuando echamos agua en las plantas, regar, regar las plantas regar. es water. El verbo es regar, se dice water, como la bebida. Agua. Ajá. Water. Pero también water. es un verbo. Aquí es un nombre, agua, water. Y como acción, como verbo, es regar, ¿verdad? Bueno. So, tiene dos funciones esa palabra. I water, yo riego las plantas. On Sunday, I water the plants. I water the plants. On Sunday, I water the plants. Okay, so remember, oh, Friday is viernes. Friday. 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 Saturday. 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 Y finalmente tenemos Sunday, Sunday. domingo. Sunday. Let's repeat Saturday. one more time. On Friday, I make the bed. On Friday, On Friday, Friday I make the bed. Friday, On Saturday, I, bed. I wash the dishes. On Saturday, I wash the dishes. On Sunday, I water the plants. On Sunday, I water the plants. On Sunday, I water the plants. Ok, uh, no sé si van tomando notas o le toman screen, uh, foto a la pantalla. Por la pantalla. Pero vamos a ver si se recuerdan, luego se las regresan. <laughs> On Monday, he... Uh, he is fit the floor. Excellent, he fit the floor. <laughs> On Tuesday, he mopped the floor. He mopped the floor. the floor. Okay, excellent. On Wednesday, he wiped the table. On Thursday, he cleaned the window. He cleaned the window. Perfect. On Friday, he makes the bed. Make the bed. Excellent. On Saturday, he, he washes the, the, washes dishes. Washes the dishes. dishes. He washes the dishes. On, On Sunday, Sunday, he, he waters, waters the plants. The plants. plants. Waters the plant. Si lo dijeron de memoria, excellent. <laughs> <laughs> y si leyeron por ahí, good job. <laughs> okay. Um, This is just to review, esto es para estudiar los días de la semana y tener un poco más de vocabulario sobre las actividades diarias. Ok. Um, Estas pueden ser otras actividades. Clean the toilet. Break the leaves. Dust the furniture. Takes out the Trash, acuérdense, bueno, aquí Trash. están en, en, en tercera persona. Sí. Aquí podemos decir, on Monday, he cleans the toilet. Ok, on Tuesday, he rakes the leaves. He the leaf. she um, does the Wednesday, she dusts the furniture. And on Thursday, he takes out, out the, the trash. trash. Mm -hmm. Y esas son otras actividades, limpiar la, el excusado, eh, barrer las hojas. El rake es, es el... Recudir. Rastrillo. Ajá, barrer, rake. pero con rastrillo. Rastrear, ¿verdad? The, yeah. eh, dust es cuando desempolvamos, sacudir, polvo, dust. Sacudir la fortuna. Sacudir. Te voy a dar. Te no. Ok. Takes out the trash. Es ya sacar la basura. Takes out the trash. Sacar la basura. Take out the trash. Ok. Wash the car. Set the table. Iron the cloth. It dries the cloth. Wash the car. Set the table is montar la mesa. Mm -hmm. Set the table. Okay. Iron, el verbo iron es planchar. Iron. Iron. Uh -huh. Y ahí están con ese porque estamos refiriéndonos a oraciones en tercera persona. 
como que dijéramos eh, los lunes Carlos lava el carro. On Monday, Carlos washes the car. On Tuesday, he sets the table. Um, Sunday. Puede ser que ella planche los fines de semana. ¿Cómo decíamos fin de semana? Weekend. 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 Uh -huh. yes. On weekends, she okay. irons the clothes. Uh -huh. Ella plancha la ropa los domingos, los fines de semana. All right. Uh, and Sunday. On Sunday, she dries the clothes. Ella pone a secar la ropa. Y esas son otras actividades, un poco más de vocabulario que les puede servir. Okay, what do we have on the material in your um, in your manual? You have to complete this. Uh, remember the conversation? Vamos yes. a leer otra vez la conversación y hagamos el ejercicio 3. Exercise number 3, it says read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does the other days of the week? En la conversación, I menciona algunas cosas. Mm, menciona algo sobre el lunes. Monday, Monday, yeah. Monday. Yes. Yes. What she do she on Monday? She makes a make on the call. Uh huh. Yeah. And what else? Later the the she white and reports a uh, bookkeeper. Excellent. Okay. Entonces donde dice Monday vamos a poner she makes many phone calls. Mm. She writes reports. Uh -huh. Ella hace muchas llamadas, escribe reportes, y lo podemos dejar ahí. Monday, she makes many phone calls, she writes reports. También nos menciona que hace los miércoles. Y bueno, vamos a completar. Y los demás podemos uh, imaginarnos que inventar. Pues vamos a poner algo inventado. Que creo que, yo creo que los uh, Tuesday, que puede hacer una secretaria los martes? Mm. She calls customers. Me puedo inventar que ella llama a los clientes los martes. On Tuesday, she calls customers. O email. She sends email. She arranges Meetings, acuérdense de ir haciendo, uh, conjugando el verbo, eh, como estamos hablando de ella. Vamos a irlo poniendo así como acá está. She sends some emails. She arranges meetings. Y ahí pues les voy a dar un tiempo para que completen el cuadro. ¿Qué otras actividades hace Katie? ¿Qué piensan que hace? Por ejemplo, Saturday. Yo pensaría que los sábados ella riega las plantas de su casa. O, o si va a la oficina los sábados, tal vez riega las plantas de la oficina. ¿Cómo decíamos regar las plantas? Water. Excellent. Okay. On Saturday, she waters the plants, probably. Or she cleans the toilet.
Okay, um, finish? No. No, finish. Not yet? Okay, I'll give you more time. Okay, a uh, volunteer, a uh, volunteer. So, solo son las actividades. Okay, uh, so you can say on Monday and what you have right on Tuesday, on Wednesday, ir mencionando el día y qué actividades ha escrito. Okay. Um, on Saturday, on Sunday, was for a war. Okay, on Sunday, she goes for a walk. Mm -hmm. Okay. That is on Sunday. On Sundays, she goes for a walk. Excellent. And the other days, what about the other days? Otro día. Los demás días, ¿qué, qué puso? Uh, um, Saturday. On Saturday. Waters the plants. Saturday. She waters the plants. Okay, on Saturday, she waters the plant. To clean the mm. car. Uh, Tuesday. 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 Thursday. 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 Mike's reports. Writes reports. Okay, she writes reports. Uh huh. Tuesday, car, cars, and clients. Clients. Client. Okay, clients. calls clients. Uh huh. What else? Another volunteer. Thank you so much. Another volunteer. Okay. To say she calls customers. Okay. Wednesday, she sends some emails. Tuesday, she checks the call report. Friday, she arranged meeting. On Saturday, she sleep later. Uh, on Sunday, she goes to the coffee shop. Oh, wow, excellent. <laughs> I want to go to a coffee shop. <laughs> Está temblando. Está temblando y sigue temblando. It's quake. 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 Venite, Kevin, venite, Kevin. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> That's okay. Um, ni modo, ya nos está arrullando la tierra, pero todavía nos falta. No podemos ir todavía. Okay, uh, another volunteer? Hello? 
Ya, ya les pasó el susto, tomen agua. Todos están asustados. Ya, no, 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 no pasa nada, tranquilo. Ok, another volunteer. Ok, I heard you did a very good job. Hicieron un buen trabajo. And, well, uh, para continuar, vamos a seguir con un repaso, un pequeño juego. ¿Verdad? Uh, and, um, this is for negative. Okay. Uh, we're going to select don't or doesn't. Okay. Before we go to the next exercise, antes de ir al siguiente ejercicio, vamos a, a hacer un repaso de cuando usamos don't y cuando usamos doesn't. Okay, in this sentence, Luz, en esta oración, he, y dice Does. have a dog. Hoy, por ahí la respuesta me dijo. Does. He doesn't. 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 Okay, great. He doesn't have a dog. Yes, remember, third person singular, doesn't. He, she, it doesn't. Singular. Excellent. Uh, now, Roberto. I don't go to school. Don't. Okay, Roberto. Excellent. I don't go to school. I don't go to school. Uh, Avilen. She doesn't use a computer. Excellent. She doesn't use a computer. Excellent job. Vanessa? We don't. We don't drink coffee. Excellent. Let's continue. Eden Nielsen. Mary doesn't help at home. Excellent, excellent job. Mary doesn't help at home. Fatima? You don't like her. Okay. Uh, you don't live here. Excellent, yes. Fatima, excellent. excellent. Ricardo? They don't. They don't listen to you. They don't listen to you. Excellent job. Ada? I don't tell li lies. 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 Excellent. I don't tell lies. Thank you so much. Excellent. Harry? Uh, I have a sword. Sandra? Um, he, he doesn't. Doesn't. Sandra. Does. Sandra. He doesn't. Okay. He doesn't drive a new car. Excellent. He doesn't drive a new car. Let's continue. Uh, volunteer for this one. Is done fly. Doesn't fly. Doesn't fly. Cat. Don't. 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 Ajá, y me van a decir, pero un gato es una cosa, es un animal, sí, uno, pero aquí está en plural. Yes, cats, cats. No gatos. ellos, ajá, los gatos, cats don't fly, fly. excelente. Si solo gatos fuera no uno, vuelan. un gato, the cat, pero, doesn't. Ajá, doesn't. pero ahí como está en plural, pues es don't. Great, excellent. Este es el objetivo de estos ejercicios y por eso es importante su participación. Uh, what about this one? It doesn't. Doesn't. It doesn't. It doesn't cost very much. Excellent. Mm -hmm. 
Eso no cuesta demasiado. It doesn't cost very much. Excellent job. Now, what about this one? Birds? Don't. 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 Birds don't. Excellent. Like fats. Don't. Yeah. Birds don't. Birds don't. Food. Fats. Los pájaros no compran no. comida. Yeah. Okay, excellent job. That was a review. Y así poco a poco vamos ya, ya menos, solo una cascarita, ¿verdad? <laughs> y ya fue eh, un buen repaso. Now, uh, to continue, en el material es página 22. Ok, in your material is, es la cuarta página, si sí, tienen la sección 2. Ok, let's remember, aquí tenemos solo how to use the simple present and third person singular. Ok. So, aquí vamos a estar trabajando oraciones afirmativas y negativas con la tercera persona singular, ¿verdad? Affirmative statements. We have, she makes many phone calls. Ok, es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando es tercera persona singular, oraciones afirmativas, S, E, O, E, S al verbo. Si es negativa, vean cómo cambia acá. She doesn't make many phone calls. Como decíamos, ¿verdad? Cuando estemos haciendo oraciones negativas, vamos a usar doesn't para la tercera persona singular. Y el verbo no va a cambiar, no le vamos a agregar nada. Eso solo aplica en las oraciones afirmativas, tercera persona, singular. Ok, let's practice pronunciation. Let's repeat. She makes many phone calls. She, She makes many, many phone calls. She doesn't make many phone calls. She, She doesn't, doesn't make many phone calls. Phone calls. He carries boxes into the truck. He carries boxes, boxes into the truck. truck. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't, he doesn't carry boxes into the truck. truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy sends reports to other companies. Cindy, Cindy, reports other companies. Companies. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers be on time. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. My boss, My boss doesn't, doesn't talk about, about the new rules. Okay, questions about vocabulary? Mm -hmm. No questions. You mm -hmm. are familiar with this word, boss? Books. It helps. Yes, boxes, boxes, boxes. Esta, this one, boxes, cajas, aha, cajas. Carry, carry. Es como correo. This one, carry. Cargar, exacto. Cargar, carry. Yeah. All right. Um, let's continue. What you're going to do with this is to complete the sentences with the verb in parentheses. Van a completar usando lo que ven en parentheses. Si, eh, acuérdense, estamos um, simple present. Van a usar lo que está en paréntesis y recuerden que si dicen not, 
es que van a usar el auxiliar, sea don't or doesn't, y luego lo del verbo que ya discutimos, ¿verdad? So, les voy a dar unos minutos para que completen las oraciones. Veamos la número uno, por ejemplo, tenemos he y el oh, verbo... Boys. Hola. No. <laughs> he... Orders. 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 He orders. 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 Excellent. He orders. Con ese al final. He orders everything in the office. Uh -huh. Y así vamos a leer y a ver si sí si le agrego la S o no se la agrego. Si no, utilizo sí. don't o si utilizo doesn't. Uh -huh. La S. Los voy agrega. a poner en grupo. Para que discutan las, las respuestas. ¿Ok? En grupo ustedes van a ver eh, cuál es la respuesta, por qué. Y ahí se pueden ayudar, ¿verdad? No, aquí no es así. O aquí le tenemos que agregar la S porque es tercera persona singular. He orders everything in the office. Es una oración afirmativa, ¿verdad? So I'm going to create sections para que lo hagan en grupo. Um, okay, there you are. Click join or unirse and work in groups. ¿Regresas ahora? No. Démosle, pues. Ok. La segunda. Ustedes dos comiencen. Siempre a mí me comienzan. <risa> Vaya, Kevin. Le vamos a dar el honor por ser el varón. <risa> La S, maestra. La S se usa en... Dijo que en, en tercera persona. Amy, en Teresa. Ajá, has... Cuando es tercera persona y está singular y está en oración afirmativa. Ah, ok. Uh -huh. okay. En la segunda entonces quedaría igual. Ask. Amy. What number? Teresa. ¿Cuál? La dos. La dos. Mm. ¿Cómo okay. creen que queda? Sí. ¿Es en plural? Ah, está en plural. Dice Amy en Teresa. Uh -huh. Entonces queda igual, ¿verdad? Queda igual. Ajá, porque son dos personas. Uh -huh. Ya no está en singular. Ya se transforma en they, ellas. Uh -huh. Amy en Teresa hace for the signature every, every Friday. Sí, ok. Docente. Eh, y ahí dice: A record of the mer merchandise. He Va. Aquí solo se le agrega la S, creo yo, porque es una vocal y después va la ¿Dónde? La 7. Dice Mario Dazen Kid. A record of the... Mario Dazen Kid. Ajá, Dazen y luego Kid sin S, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Mario doesn't keep a record of the merchandise. He sí. buys. Buys. Solo se agrega la S. Uh -huh. Ok, yes. 
¿Cómo quedarías? Quedaría la primera. He ordered everything in the office. ¿Cómo se agrega la S a las palabras? Ajá. Repasamos la oración. Sí, vale. Ok, eh, la primera. He ordered. Okay, everybody is here again. Now, let's check your work. Yeah. Um, okay, basically we do the, we did the number one. It says he orders everything in the office, right? He orders everything in the office and number two amy and teresa ask for the ask yeah sin ese verdad si sí. excellent amy and teresa ask for the sign up tours every friday excellent work number three helen doesn't helen doesn't call call the thing in the department on the weekend Excellent. Number four, she cleans, cleans. The mm -hmm. in the morning. Excellent. She cleans our desk uh -huh. in the morning. Excellent. And wipes our last white the thing we need it at uh, 10 of, uh, no, uh, 9 a.m. Excellent. I write. Sin ese, ¿verdad? Porque habla de la primera persona. I write a list with the things we need at 9 a.m. Excellent. Y lo que sería la número 6, ¿sí, verdad? Or 5, 6. Mario. Doesn't. Doesn't. Doesn't keep. Keep. Doesn't keep. Record of the merchandise. He buys. Bye. Okay, excellent. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Guys, yes. Yes, excellent job. Okay, now to continue with this, we are talking about daily activities. We mm -hmm. have studied vocabulary. Okay, so here we have a word bank. I would like you to write these words in your notebook. Mm -hmm. Afternoon. Vayan escribiendo mm -hmm. las palabras en su cuaderno. Afternoon. ¿Qué decíamos? Afternoon is tarde. Luego, alarm clock. Es la alarma. Then we have breakfast. Desayuno. Desayuno. Okay, we have another. Brush my teeth. Cepillar Brush my teeth. Cepillo mis dientes. Now, dinner. Cena. Cena. Do exercise. Hacer ejercicio. Do homework. Tareas. And do housework. 
trabajo de casa, como limpiar, uh, arreglar. Okay, this is housework. Now, we have another one here, get dressed. Vestirse. Vestirse. Vestirse, exacto. That is get dressed. Get up. Levantarse. Levantar. Go to bed. Despertar. Ir a acostar. Ir a la cama. Ya irse a dormir, ir a la cama. Lunch. Almuerzo. Almuerzo. Relax. Relajarse. 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 Tomar el autobús. And take a shower. Tomar el baño. Yeah. Ok. ¿Las copiaron? No. 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 Ok. I'll give you more time. Afternoon. Alarm clock. Breakfast. Brush my teeth. Dinner. Do exercise. Do homework. Do housework. Get dressed. Get up, go to bed, lunch, relax, take a bath, take a shower. Finish writing the words. Ya terminaron de escribir? Yes. 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 Okay, now we will try to uh, place these words in the sentences. No lo copien todo. Lo que pueden hacer es, si quieren tener ahí en, en tomarle okay. una foto. Y luego en su cuaderno, alarm clock. Yeah. Estaba en el número uno. So you write number one, alarm clock. And the sentence is, my alarm clock always wakes me up at six o'clock every morning. Uh -huh. I wake up. I wake up at six. Wake up is the moment you open your eyes. Uh -huh. Open your eyes. Wake up. No me despierto. Despertar. Despertarse. Ajá. Es, but significa pero. Ok. Me eh, despierto. I wake up at six. But I. Yeah. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Excellent. Get up. Ok. Me despierto me a las seis. Pero me levanto a las seis y media. Entonces, mm -hmm. number two. Get up. Get up. Get up. Get up. Number two, get up. Solo escriban two o escriban el dos a uh, donde escribieron get up. Number one, alarm clock. Number two, get up. Y así pónganle en el número tres, cuatro, cinco, cuál es la palabra que va a completar la oración. Ahí vayan viendo y luego vamos a revisar si están bien. Teacher, ¿qué significa levantarse? Levantarse. Ya cuando se levanta y sale de la cama, eso es get up. Wake up es cuando se despierta. Abre los ojos, pero todavía está acostado. Mm. 
Finished? No. Mm. No. Okay. Okay, uh, we're going to check your work. Vamos a chequear eh, las respuestas de lo que acaban de hacer. So, in order to do that, we're going to watch a video. In that video, you're going to see the answers.
to make it bigger so now grammarly does video. more than catch errors mm -hmm. give me one second let's suppose that you're writing a really important email to a colleague Okay, that's the number one. My alarm clock always wakes me up at six o'clock every morning. Number, number two. two. Get up. Get up. Get up, yes. And wake up. I wake up at six, but I get up at six thirty. Number, number three. three. Brush my teeth. Brush my teeth. My teeth. And I go to the bathroom to get what? Number four. Get dressed. Get dressed. Number four. Number five, breakfast. Number six, take a bus. Take a bus is number six. I always take a bus to my office. Number seven, lunch. Lunch. At noon, I have lunch with my co-workers. Number eight, afternoon. Afternoon. In the afternoon, I take a bus to go back home. I get back home at about five o'clock. Number nine, do exercise. Do exercise is the number nine. After I get home, I often do exercise. I like to go jogging. Go jogging is trot ir a trotar. Sometimes I do sit up. Number 10. Take a shower. Take a shower. Yes, take a shower is the number 10. After that, I take a shower. So that I can feel clean and fresh. Number 11. Do housework. Do housework. I often help my wife do housework. I sweep the floor and throw away the garbage. Number 12. Do homework. Okay, number 12 is do homework. I like to help my kids do their homework. Sometimes my son needs help with his math. Number 13. Thirteen. Dinner. Dinner. I have dinner with my family in the dining room. Number 14. 
relax. Relax is the number 14. In the evening, we relax and watch TV. Number 15. Go to bed. Go to bed is the number 15. I go to bed between 10 and 10.30. It, ¿Cómo les fue? Bien. Great. Bien, More bien. Less. More or less? Yes. Okay. <laughs> <laughs> That's nice. So, uh, veo, seguimos los mismos. Nadie se conectó ahora de último, ¿verdad? ¿Alguien se conectó recientemente a la clase o todos estamos desde el principio? Todos desde el principio. Todos desde el principio. Ok, so tomorrow we will continue uh, with the conversation. Mañana vamos a practicar en conversación, que es el ejercicio que tenemos ahí, el number six, para crear nuestra propia conversación. Solo les voy a pedir que repasen el vocabulario, ¿verdad? Que estudien el vocabulario para que mañana se nos facilite hacer la conversación. Ahí tenemos un modelo de number six. Ahí está en el manual. Eso lo vamos a hacer mañana la conversación. And uh, para mañana, después de la clase, tenemos sección de refuerzo. Tengo a Sara Lisset de 10 a 10 y 10. A Carla Patricia. Carla Patricia se conectará de 10 y 10 a 10 y 20. Katherine Alexandra de 10 y 20 a 10 y 30. Eden Nilsson tiene de 10 y 30 a 10 40 y Ricardo José tiene de 10 40 a 10 50. Acuérdense que es un enlace diferente y tienen que tener listas sus preguntas o lo que sientan donde tienen dificultad, ¿verdad? Algún tema en específico. Eh, mañana tienen ustedes cinco sesión de refuerzo después de la clase. ¿Ok? Así que preparen sus preguntas. And uh, see you tomorrow. See you tomorrow. Sleep well. Don't miss classes. Good night. Good night. Good night. Good Sleep night. well. Bye. Bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.